ಸತ್ಯಂ 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 ಸರ್ವ ಸತ್ಯಂ ನೀವೇ ಸರ್ವ ಜುನುಲಗು ನೀವೇ ಕಾವಾಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ 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 ಸರ್ವ ಸತ್ಯಂ ನೀವೇ ಸರ್ವ ಜುನುಲಗು ನೀವೇ ಕಾವಾಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವ ಸತ್ಯಂ ಅನು ಮಾ ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತುನ್ನ ದೇವನು ಬಿಡ್ಡಲಾರ ಮೀ ಅಂದರಕಿ ಮಾ ಶುಭಾಭಿವಂದನಂಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಎನ್ ಪಾವನಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಗಾರು ಒಕ ಹೈಂದವ ಕುಟುಂಬಂಲೋ ಜನ್ಮಿಂಚಿ ತಮ ಯುಕ್ತ ವಯಸ್ಸಲೋ ರೇಡಿಯೋಲೋ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಟಲು ವಿನಚುಂಡಗಾ ದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಮು ನೇಡೇ ರಕ್ಷಣ ದಿನಮು ಇದೇ ಅನುಕೂಲ ಸಮಯಮು ಅನು ವಾಕ್ಯಂ ಚೇತ ಪಟ್ಟಬಡಿ ಆರ್ ಆರ್ ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಗಾರು ಚೇತ ನಾಲ್ಕು ಸಂಚರಂಲು ವೇದಾಂತ ವಿದ್ಯನ ಅಭ್ಯಸಿಂಚಿ ಬೈಬಲ್ ಚರಿತ್ರನು ಉನ್ನನ್ನುನಟ್ಟುಗಾ ವಿವರಿಂಚಗಲಿಗಿನ ಗೊಪ್ಪ ದೈವಜನಗಾರು ವಾರು ಗುಂಟೂರಲೋ ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತಮ್ಲೋ ಅನೇಕ ಸಂಗಮನು ಸ್ಥಾಪಿಂಚಿ ವಾಡಬಡುಚುನ್ನ ಗೊಪ್ಪ ದೈವಜನಗಾರು ದೇವನಿ ಮಹಿಮಾರ್ದಮೈ ನಸಿಂಚಿ ಪೋಚುನ್ನ ಅನೇಕ ಆತ್ಮನ ಕೊರಕು ವಾರು ಪ್ರಯಾಸಂತೋ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಲ್ತೋ ಕೂಡಿನ ಖರ್ಚುತೋ ಈ ಒಕ್ಕ ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಂಚಿ ಉನ್ನಾರು ವಾರಿ ಕೊರಕು ಮೀರು ಬಲಂಗಾ ಪ್ರಾದ್ದಿಂಚಂಡಿ ಮರಿಯು ಸಾಕರಿಂಚ ಸರ್ವಸತ್ಯಮನೆ ಮಾ ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾನ ದೇವನ್ ಬಿಡ್ಲಾರ ಮೀ ಅಂದರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನಾಲು ಬಾಗುನಾರ ಮೀ ಕೋಸಂ ಮೇವು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನಾಮು ಮೀ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ವಿಂಟುನಾಮು ಮೀ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನಾಮು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮೇವು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಪೊಂದಾವನ್ನು ತೆಲಿಯಜೇಸ್ತಾನಾರು ಕೊಂದರು ಮಾಕು ಸಂತಾನ ಕಲಿಗಿಂದನು ತೆಲಿಯಜೇಸ್ತಾನಾರು ಕೊಂತಮಂದಿಗೆ ಮಾಕು ವಿವಾಹಾಲು ಜರಿಗಿದೆ ತೆಲಿಯಜೇಸ್ತಾನಾರು ಏದಿ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನ ಪ್ರಭು ಮೀ ಪಟ್ಲ ಜರಿಗಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವು ಫೋನು ಚೇಸಿ ಮಾಕು ತೆಲಿಯಜೇಯಂಡಿ ಮೇಮು ಮೀತೋ ಪಾಡು ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾಮು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ದೇವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಾ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕಾಣುಕಲು ಪಂಪುಚನ್ನಾರು ಮೀರು ಕೂಡ ಪ್ರಭು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತೇ ತಪ್ಪಕಾಗಿ ಸರ್ವಸತ್ಯಮನೆ ಮಾ ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಗುಂಟೂರು ಪಟ್ಟಣಂಲೋ ಸರ್ವಸತ್ಯಂ ಹೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಸಂ ಮೇಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾಮು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೀರು ಪ್ರಭು ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತೇ ಮೀ ಕಾಣುಕಲು ಮೀ ವಿರಳಾಲು ಪಂಪಿಂಚಿ ತಪ್ಪಗ ಈ ಸೇವಾ ಪರಿಚಯನ ಮೀರು ಆದುಕೊಂಟಾರನಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರನಿ ಆಶೀರ್ವಾದಾಲು ಪೊಂದುತನಾರ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಪಂಪಿಂಚಿ ಮೀರು ಪೊಂದಂಡಿ ದೇವುಡು ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೀವಿಂಚನು ಗಾಕ ಆಮೇನು ಯಾಕೋಬು ಯಾಕೋಬು ಐದೋ ಅಧ್ಯಾಯಮು ಏಳೋ ವಚನ ನುಂಡಿ ಕೊನೆ ಮಾಟಲು ಚದುಕೊಂದಾಮು ಸಹೋದರಲಾರ ಪ್ರಭು ರಾಕಡ ವರ್ಕು ಓಪಿಕ ಕಲಿಗಿ ಉಂಡುಡಿ ಚೂಡಿ ವ್ಯವಸಾಯಕುಡು ತಲಕರಿ ವರ್ಷಂ ಕಡವರಿ ವರ್ಷಂ ಸಮಕೂಡು ವರ್ಕು ವಿಲುವೈನ ಭೂಪಲಂ ಕೊರಕು ಓಪಿಕತೋ ಕಾಚುಕೊನನು ದಾನಿ ಕೊರಕ್ ಕನಿಪೆಟ್ಟನ್ ಗದಾ ಪ್ರಭು ರಾಕ ಸಮೀಪಿಂಚು ಚುನ್ನದು ಗನಕ ಮೀರ್ಕು ಓಪಿಕ ಕಲಿಗಿ ಉಂಡಡಿ ಸಹೋದರಲಾರ ಮೀರು ತೀರ್ಪು ಪೊಂದಕುಂಡ ನಿಮಿತ್ತಮು ಒಕ್ಕನ ಮೀದ ಒಕಡು ಸಣಗಕುಡು ಇದುಗೋ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ವಾಗೆಟ ನಿಲ್ಚಿನಾಡು ನಾ ಸಹೋದರಲಾರ ಪ್ರಭು ನಾಮಮನ ಬೋಧಿಂಚಿನ ಪ್ರವಕ್ತಲ ಶ್ರಮಾನುಭವನ ಓಪಿಕನು ಮಾದರಿಗಾ ಪೆಟ್ಟುಕೊನಡಿ ಸಹಿಂಚಿನ ವಾರ ಧ್ವನಿಲೋನು ಕೊಂಚುನ್ನಾಂ ಕದಾ ಮೀರು ಯೋಬಿ ಯೊಕ್ಕ ಸಹನವು ವಿಂಟಿರಿ ಆಯನ ಎಂತೋ ಜಾಲಿ ಕನಿಕರಂ ಗಲವಾಡನು ಮೀರು ತಿಳಿಸ್ಕೊನಿ ಅನ್ನಾರು ದೇವನು ಬಿಡ್ಲಾರ ಇಕ್ಕಡ ಯಾಕೋಬು ಯಾಕೋಬು ಯೋಧ ಪತ್ರಿಕೆ ರಾಸಿನ ಯೋಧ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಜನ್ಮಿಂಚಿನ ತರುವಾತ ಯೋಸೇಪುಕ್ಕೆ ಮರಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಕುಮಾರುಲು ಬೈಬಿಲ್ಲೋ ಉಂದು ಇತರ ಸಹೋದರಲು ಅಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲೆಳು ಅನಂದಮೂಲು ಮನ ಮಧ್ಯಲೋ ಲೇರಾ ಇತರ ವಡ್ರಂಗಿ ವಾಣಿ ಕುಮಾರುಡು ಕಾಡಾ ಅನಿ ಯೂದುಲು ಅಂಟುನ್ನಾರು ಯೇಸು ದೇವುನಿ ಕುಮಾರುಡು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವಲನ ಮರಿಯಮ್ಮ ಗರ್ಭವತಿ ಅಯ್ಯಿಂದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಡು ಮರಿಯಮ್ಮ ಗರ್ಭಂಲೋಕ ಪೋಯಿ ಆಯನ ಈ ಲೋಕಂಲೋ ನರಾವತಾರಿಗಾ ಜನ್ಮಿಂಚಾಡು ಅದು ಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಅವ್ವಾಲಂಟೆ ವ್ಯೋಹಾನ ಪುಸವಾರ್ತ ಒಕಟೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಕಟೋ ವಚನಾನಿಕೆ ರಾವಾಲಿ ಮನ ಆದಿ ಎಂದು ವಾಕ್ಯಮುಂಡೆನು ವಾಕ್ಯಮು ದೇವುನಿ
యాకోబు ఈయన దాదాపు యాకోబు పత్రిక అంట క్రీస్తు శకము ఏడీలో యాభయో సంవత్సరం ప్రాంతాలు దీన్ని బట్టి చూస్తే పత్రికలన్నిట్లో ముందు రాసిన పత్రిక అవి ఉండవచ్చునని గ్రంథకర్తల అభిప్రాయము అయితే యాకోబు ఎందుకు ఏం రాస్తున్నాడు చూడండి ఈయన చాలా విషయాలు రాశాడు శరీరం గురించి రాశాడు మానవుడి అవయవాల గురించి రాశాడు నాలుక గురించి రాశాడు ధనవంతుల గురించి రాశాడు చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు రాశాడు యాకోబు ఈ ప్రాముఖ్యమైన వాటిలో ఏడో వచ్చిన దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు కంటున్నాడు సహోదరులారా సోదరులారా సోదరిలారా ప్రభు రాకడ కొరకు ఓపికతో కనిపెట్టి ఉండండి మానవుడికి ఓపిక కావాలి చూడండి అబ్రహాముకి దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు పాతిక సంవత్సరాలకి వాగ్దాన పుత్రుణ్ణి ఇచ్చాడు ఎంతకాలం ఓర్చుకునవలసి వచ్చింది మధ్యలో ఇంకా దేవుడు ఏమి ఇస్తాడులేని లోకరీతిగా ఆగర్ని పెళ్లి చేసుకుని సాకునిగా ఇస్మాయిలును కన్నాడు దేవుడు అది ఒప్పుకోలేదు నేను వాగ్దానం చేసిన కుమారుడు పుడుతున్నాడు అన్నాడు పాతికేళ్ళకి పుట్టాడు ఓపిక మానవుడి జీవితంలో ఓర్పు సహనము చాలా అవసరము దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం నెరవేరే వరకు మనం ఓర్పుతో ఉండాలి మనం సహనంతో ఉండాలి ఒక సమస్య వచ్చింది అనుకోండి అది జరిగే వరకు ప్రార్థంతో ఉండాలి ఈ కుమార్తె వివాహం చాలాసార్లు మాకు ఫోన్ చేసి చెప్తారు కొంతమందికి వెంటనే జరుగుతుంది కొంతమందికి ఆలస్యంగా జరుగుతుంది అప్పుడు మనం సహనం వహించాలి సహించాలి ప్రభు పాదాలు పట్టుకోవాలి ప్రార్థిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ప్రార్థిస్తూనే ఉండాలి కానీ దాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు కొంతమంది అనుకుంటారు చూడండి ప్రభు నా ప్రార్థన వినలేదు ఇంకేం వింటాడు లేండి నాకు ఇంకేం చేస్తాడండి అంటారు లేదండి రక్తస్రావ శ్రీ టెలిగ్రామ్ ప్రేయర్ అది ఆమె వస్త్రం ముట్టుకుంది చనిపోయే పరిస్థితులు బ్రతికింది అండి విధవరాలు గోజాడింది 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 ప్రార్థన చేసింది లయాధిపతి దగ్గరికి వెళ్ళింది అది సమయం పట్టింది కాలాలు సమయాలు ప్రభు స్వాధీనంలో ఉంటాయండి యాయూరు కుమార్తె కోసం యాయూరు నడిచి నడిచి వచ్చి యేసుని తీసుకొని తీసుకొని వెళ్ళాడు దారిలో ఒక క్షణంలో ఎవరు బాగుపడ్డారండి రక్తస్రావ శ్రీ పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి క్యాన్సర్తో ఉన్న శ్రీ బాగుపడింది ఇప్పుడు నా దేవుని బిడ్లారా దేవుని కార్యాలలో సేవలో కానీ విశ్వాస జీవితంలో కానీ మనకి సహనం చాలా అవసరం సహనం దేవుని వాక్యం చెప్పడం సహించిన వారు ధన్యులు నిజమే అయితే యాకూబు చూడండి సహనం గురించి రాస్తున్నాడు ఇర్షిలేమితును ఎందుకు ఈ మాటలు రాస్తున్నాడు ఏడి సెవెంటీలో డెబ్బై ఏ సంవత్సరం టైటస్ చక్రవర్తి ఇర్షిలేము నాశనం చేశాడు దానికి ముందే పసకా పండుగ రోజున రక్తపాతం దీనికి నెరవేర్పు ఎక్కడంటే యేసు ప్రభు మట్లాది వారు నాడు ఇర్షిలేము ముందుకి లోకాస వార్తలు ఇర్షిలేమా నీ మీద రాయి మీద రాయి లేకుండా చేసే దినం వస్తుంది ఈ దినమైనా సమాధాన సంబంధమైన సంగతులు తెలుసుకుంటే నీకు ఎంత మేలు అన్నాడు ఆయన కన్నీరు కాచాడు ఆ కన్నీటి నెప్ప ఆ ప్రవచనం ప్రవశించాడు ఆ ప్రవచనం నెరవేర్పి క్రీస్తు శకం డెబ్బైలో పస్కా పండుగ నాడు యూదులంతా ఎరుషులేములో ఉండగా టైస టైటస్ చక్రవర్తి లేచి అందరిని చొప్పకట్టెల్ని జొన్న కట్టెలు అట్ట నరుకు తను నెట్టి పారేశాడు మరి రక్తం వీధుల్లో ఎరుషులేము వీధుల్లో వర్షపు నీటిలో వరదలు వచ్చినప్పుడు ప్రవాహం ఎలా ఉంటుందో అలా ప్రవహించిందని చరిత్రకారులు రాస్తున్నారు ఏసు కన్నీరు కాచాడు ఇషలిమా దేవునితో సమాధానం కలిగి ఉండు నీ పిల్లలను చంపుదానా కోడి తన పిల్లలను పిలిచినట్టు రెక్కల కిందకు నేను పిలిచాను నా మాట వింటలేదు మీరు ఇషలిమా అని ఇప్పుడు నా దేవుని బిడ్డారా ఈయన కూడా సహనం గురించి చెప్తూ చెప్తూ ఎందుకంటే యాకోబు అరవై రెండులోని చనిపోయాడు ఆయన ఎరుషులేము సంఘానికి నాయకుడుగా కూడా ఉన్నాడు యాకోబు క్రీస్తు శాఖం అరవై రెండులోనే చనిపోయాడు ఆయన ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా యాకోబు కంటే ముందు పేతురు సహోదరుడైన యాకోబు నలభై ఆ ప్రాంతాల్లోనే చనిపోయాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా యాకోబు అత సాక్షి ఆడు అందుకే అంటున్నాడు స్వంత శక్తితో ఓపికతో ఉండలేము మనం సొంత శక్తితో ఓపికతో ఉండగలమా ఉండలేము ఏం కావాలి మనకి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కావాలి మనం ఓపికతో ఉండాలంటే మరి ఎన్నో అద్భుతాలు చూడాలంటే మనకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కావాలి దేవుని వాక్యం మన హృదయంలో ఉండాలి విశ్వాసం మన హృదయంలో ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు టీవీ ముందు కూర్చొని బాధపడుతున్న బిడ్డ నాకు ఈ వ్యాధి తగ్గదు నేను చనిపోతాను అనుకోండి చనిపోతావు 
ఒక సహోదరికి నేను ప్రార్థన చేస్తానికి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎముకలు అరిగిపోయినాయమ్మ అరిగిన ఎముకను ఎన్ని ఎముకలోకి నరం ఎడిపోయింది నేను ఇంకేం గుర్తుకుతానంత సోదరి ఎముకలను బాగా చేయగల శక్తిమంతులు మన ఏసయ్యా ఎందుకు భయపడుతున్నా నువ్వు నీరు జబ్బు వైపు చూడొద్దు ఏసు వైపు చూడు అని చెప్పినప్పుడు ఆ సహోదరి ప్రార్థన చేయించుకుంది స్వస్థత పొందింది దేవునికి సేవ కొరకు గొప్ప కార్యం చేసింది కృతజ్ఞతగా ఇప్పుడు మా దేవుని బిడ్డ నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి లేని సహనం నీలో రాదు ఓర్పు నీలో రాదు గొప్ప కార్యాలు నీలో జరగవు నీకేం శక్తి కావాలంటే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కావాలి విశ్వాసం కావాలి వాక్యం కావాలి అందుకే అంటున్నాడు మీరు ఏం చేయాలంటే రాకడ వరకు ఓపికతో ఏసు మొగద్దటి రాకడ కొరకు అనేక మంది ఎదురు చూశారు రెండవ రాకడ కొరకు ఈరోజు నీవు నేను సహనంతో ఓపికతో ఎదురు చూడాలి అందుకే అంటున్నాడు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెబుతున్నాడు చూడండి వ్యవసాయదారుడు తొలకరి వర్షం కొరకు ఎదురు చూస్తాడు కడవరి వర్షాలు అయిపోయాక పంట వస్తాడు అని మన దేశంలో దాదాపు జూన్లోతో మరి మేలోనే తొలకరి వర్షాలు ఆరంభమవుతాయి సెప్టెంబర్ అక్టోబర్కి వచ్చేటప్పటికి కడవరి వర్షాలు వస్తాయి ఇక్కడైతే పాలసిన దేశంలోనైతే మనం చూస్తూ ఉంటే శశీల ఋతువులో త్వరకరి వర్షాలు పడతాయంట వసంత ఋతువులో కడవరి వర్షాలు పడతాయంట మనకు వసంత ఋతు ఋతువు అంటే చెట్లు చిగురించే కాలం అది వర్షాలు అయిపోతాయి చలికాలం అయితే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు సణుగులు గొణుగులు మానండి సహించండి ఎదురు చూడండి సణుగులు గొణుగులు మానండి 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 ఎందుకు మానమంటున్నాడు సనుగులు గొణుగులు న్యాయాధిపతి వాకిట్లోనే ఉన్నాడు ఇస్రాయేలీలు సణుగులతో గొణుగులతో దేవుని దూషించి ఎదురాడి అయ్యుప్తు నుండి బయలుదేరిన వారిలో ఇరవై ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళంతా చనిపోయారు మధ్యలోనే రాలిపోయారు ఇరవై ఏళ్ళ లోపులే కణాన్ని చేరారు వాళ్ళతో ఇద్దరు వెళ్ళారు యహోచువ కాలేబు ఇంకా వాళ్ళు తప్ప ఇరవై ఏళ్ళ పైబడిన వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళలేదండి ఎవరు వెళ్ళలేదు ఎందుకు కారణం ఏంటి సులుగులు గొణుగులు అనేక సందర్భాల్లో మోసేపై రాళ్ళు ఎత్తచారు అనేక సందర్భాల్లో మళ్ళీ మేము ఐగుప్తకి వెనక్కి వెళ్ళాలన్నారు ఇప్పుడు నా దేవుని బిడ్డారా అందుకని అంటున్నాడు దేవుని కార్యాలు జరగాలంటే మనం ఏం చేయాలి సులుగులు గొణుగులు మానాలి మాని సాతాన్ ఏం చేస్తాడంటే మనకు ఓర్పు లేకుండా సొనగటం గొనగడం సాతాన్ని నేర్పుతాడు ఇస్రాయేలీల పనులు అయ్యి మనం కొన్ని నడిదినాలు అయ్యే చేస్తుంటామండి మాకు కొంచెం ఆలస్యం ఏంది నువ్వు దేవుని కార్యం ఇంకేం జరిగిద్ది లేండి మా అమ్మాయి పెళ్ళి అందరు అమ్మాయిలు పెళ్ళి అయిపోతాని ఒక సహోదరి నాతో మాట్లాడుతుంది యశు ప్రభు నమ్ముకుంది అందరు పిల్లలు మా బంధువులు అన్యులండి మంచి భర్తలు దొరికి మంచిగా పెళ్ళిళ్ళు అయినాయండి మా అమ్మాయికి ముప్పై ఏళ్ళు వస్తాయి మంచి పెళ్ళి సంబంధమే కుదరలేదు అంది నేను అన్నాను ప్రియమైన సోదరి బంధువుల వైపు ఎందుకు చూస్తున్నావు నీ కుమార్తెని ఆశీర్వదించే దేవుడు వివాహం జరిగించే దేవుడు ఏసు వైపు చూడు అన్యులైన బంధువుల వైపు చూస్తున్నావా సునుగుతున్నావా గునుగుతున్నావా అని ఆ బిడ్డ కొరకు ప్రార్థించినప్పుడు చక్కని భర్త దొరికాడు వివాహం జరిగింది ప్రిమి నా దేవుని బిడ్డారా సునుగుళ్ళు గొణుగులతో మనం ఏం సాధించలేము ఓర్పుతో సహనంతో ప్రార్థనతో ఏదైనా సాధించగలం ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచి ఏసు వైపు చూడాలి నీ అనారోగ్యం వైపు చూస్తున్నావా నీ అప్పుల వైపు చూస్తున్నావా ఇంకా నాకు తీరవంటే తీరవు నీ అప్పులు ఏసు వైపు చూడు ప్రభు నా అప్పులు తీర్చు నేను కష్టపడి అప్పులు తీర్చుకునే మార్గం సరాళం చేయి ఇంకా అప్పులు చేయకుండా సహాయం చేయి చాలామంది ఒక చోట అప్పు చేస్తారు అది తిరగటానికి ఇంకో చోట తెస్తారు ఎక్కడ కడతారు అలా అలా వాళ్ళ జీవితం అంతా అప్పులు వడ్డీలతోనే గడిపేస్తుంటారు బాధలు పడుతుంటారు వచ్చిన వాళ్ళకి సంపాదన అంతా వడ్డీలకి అప్పులకి అయిపోద్ది ఆశీర్వాదం లేని కుటుంబం అది ఏసునందు ఆశీర్వాదం నీకు ఉండాలి కోరుకుంటున్నావా దేవుని ఎందుకు సహించు సహనం కలిగి ఉండు విశ్వాసం కలిగి ఉండు దేవుని కార్యాలకు చేయూతని దశమ్మ భాగము దేవుని సొమ్ము నాకు యవనస్సు తెలుసు దశమ్ భాగుని ఇస్తానని అంటాడు మూడు నెలలకు ఒకసారి ఇస్తాడు రెండు నెలలకు ఒకసారి ఒక్క నెలదే ఇస్తాడు మిగిలిన రెండు నెలలు నాకు జీతం సరిగ్గా రాదు అది రాదు ఏది చూపుతాడు అతనికి ఏమైంది ముందు నమ్మకంగా ఇచ్చినప్పుడు జీతం పెరిగింది దేవునికి నమ్మకంగా ఇవ్వలేకపోతున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ని కటింగ్లే జీతంలో ప్రతిదానికి కటింగే కొద్దిగా లేట్ అయినా కటింగే ఎందుకు ఎందుకు అవుతుంది నువ్వు దేవుని కోసం నమ్మకంగా ఉంటాలా ఆయన సొమ్ము ఆయనకి ఇవ్వట్లా నువ్వు ఇస్తే నీకెందుకు జరిగిద్దలాగా జరగదు నీ ప్రభు గొప్పవాడు ప్రభు ఆశ్చర్యకరుడు ప్రభు అద్భుతకరుడు ప్రియమైన ఆ దేవుని బిడ్డ నీ ప్రభు వైపు చూడు అందుకే అంటున్నాడు సొనుగులు గొణుగులు మానేయండి 
మానేయండి మానేసిన తర్వాత న్యాయాధిపతి వాకిట్లోనే ఉన్నాడు ఆయన చూస్తున్నాడు చూస్తున్నాడు కయ్యును ఏబేలు ఏబేలు తన యొక్క తమ్ముడు అర్పణను దేవుడు అంగీకరించాడని కోపంతో తమ్ముడిని చంపాడు కోపంతో తమ్ముడిని చంపేశాడు అయితే ఇప్పుడు ఏబేలు చనిపోయాడు అతను రక్తం మొరపెట్టింది అన్న అంటున్నాడు అదిగో వాకిట్లో పాపం పొంచి ఉందని ప్రభు చెప్తున్నాడు అది కాడ నాలుగు అధ్యాయంలో అది పామై నిన్ను కాటేస్తుంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ పాపం పొంచి ఉంది నువ్వు సుణుక్కోవద్దు గొడుక్కోవద్దు న్యాయాధిపతి వాకిట్లోనే చూస్తున్నాడు ఆయన అప్పుడు అంటున్నాడు యోగు సహనాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి యోగు యొక్క సహనం ఏంటి యోగు సహనం యోగు జీవితంలో ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన కార్యాలు జరిగినాయి ఉళ్ళంతా జుబ్బాకరమైన వ్యాధి అంటుంది వచ్చింది చిల్ల పెంకులతో ఒకే రోజు ఆస్తి పోయింది ఒకే రోజు ధనం పోయింది సంతానం పోయారు అన్నీ పోయిన యోగ జీవితం ఒకే దినం సంతోషం పోయింది ఆరోగ్యం కోల్పోయాడు పది మంది పిల్లలు అంటేనే చనిపోతే పది మంది శవపీటికలు ఆడబెట్టి యహోవా ఇచ్చాడు యహోవా తీసుకున్నాడు ఆయనకే మహిమ కలుగును గాక ఆ ప్రార్థన ఎవరు చేస్తారండి యోగు సహనం అక్కడ కనపడుతుంది కష్టాల్లో బాధల్లో వ్యాధుల్లో సమస్యల్లో ఓర్చుకో సహించు యోగోలి యోగోలే దేవుడు నేను రెండు అంతలు ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు నువ్వు సొనగొద్దు గొనగొద్దు ఓర్పుతో చూడు రాకడ కొరకు రెండవ రాకడ కొరకు ఓర్పుతో చూడు సిద్ధపడు నీ కుటుంబాన్ని సిద్ధం చేసుకో ఆశీర్వాదాలు పొందు ఆరోగ్యం పొందు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక ఆమెన్ మహోన్నతుడా మా ప్రియ ప్రభువా నీకు స్తోత్రాలు 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 చెల్లిస్తున్నాము ఎంతవరకు నీ కృపలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నావు తండ్రి ప్రభువా టీవీ ముందు కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డల చాకు ఎవరు ఏ జబ్బులతో ఉన్నా గుండె బలహీనతో ఉన్న బిడ్డలను దర్శించు లంగ్స్ దెబ్బతిని రాత్రిం బాగా దగ్గుతూ టీవీతో బాధపడుతున్న బిడ్డను దర్శించు స్వస్థపరచు ప్రతి బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకో ఆత్మీయస్థితిలో బలవంతులుగా చేయి విశ్వాసంలో బలవంతులుగా చేయి ప్రార్థనా జీవితంలో బలవంతులుగా చేయి తండ్రి ఈ గొప్ప కార్యాలు జరిగించమని బిడ్డలను దీవించమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి అమేన్ సర్వసత్యం అని మా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రే దేవుని బిడ్డారా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మీరు బాధల్లో ఉన్నారా మనశ్శాంతి లేక బాధపడుతున్నారా అస్వస్థతతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా టీవీ స్క్రీన్ ముందర కూర్చొని ప్రభావ నాకు ఈ మేల్ చేయి అని ఆశపడుతున్నారా ఎటువంటి వ్యాధి బాధలు ఉన్నా టీవీ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్నా మా ఫోన్ నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి వీ విల్ ఆల్వేస్ ప్రే ఫర్ యూ అదేవిధంగా గుంటూరు పట్టణంలో ఒక ప్రేయర్ టవర్ ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ కన్మారి తోట రెండవ లైన్లో మీ కొరకు నిర్వహించబడుతున్నది మేము ఒక మంచి నోటు పుస్తకంలో ఈ టీవీ అంశములన్నీ రాసి అక్కడికి ఎవరు వెళ్ళినా ఆ ప్రేయర్ టవర్కి అక్కడికి వెళ్ళి మీ అంశములు చదివి ప్రార్థన చేసి వస్తారు ప్రతి శనివారము అద్భుతమైన తైలాభిషేక ప్రార్థన గుంటూరు కన్నవారి తోట రెండవ లైన్ చివర జరుగుచున్నది మీరు స్వచ్ఛత పొందాలనుకుంటే రండి దేవుని ఆశీర్వాదములు పొందండి దైవాశీసులు పొందండి ప్రతి దేవుని బిడ్డారా పరిశుద్ధాత్ముడి కార్యములు ద థింగ్స్ ఆఫ్ హౌలీ స్పిరిట్ ఈ యొక్క శీర్షకను కొన్ని దినముల పిమ్మట స్టార్ట్ చేసి ఉన్నాం ఈ రోజున పరిశుద్ధాత్ముడు ఎంత బలముగా వర్క్ చేస్తాడు అతని యొక్క వాట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ అండ్ ద హ్యూమన్ స్పిరిట్ మనుష్యుడి యొక్క జీవాత్మ మరియు పరిశుద్ధాత్మ పరమాత్మ ఈ లోకములో ఈ మూడు ఏమిటి నాలుగు దురాత్మ ఈ నాలుగు ఆత్మలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఒకటి ఆదాముని దేవుడు మంటిగా చేసినప్పుడు మనిషి నాసికారంధ్రములు అనగా ఈ ముక్కులో జీవాయువు జీవాత్మని ఊదాడు అందుకనే మానవుడు మరణించాడు అని చెప్పడానికి కారణము మనుష్యుని జీవాత్మ ఈ శరీరాన్ని నుండి వేరు చేయబట్టమే మానవుడి మరణము అయితే ఈ మానవుడిలో ఉన్న ఈ జీవాత్మకి సహాయపడేది పరిశుద్ధాత్ముడు ఇతను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు పరమాత్ముడు అయిన యేసు నుంచి వచ్చిన ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు నీ శరీరంలో ఉన్న నీ ఆత్మకి సహాయపడుతుంటాడు అదే పరిశుద్ధాత్ముడి కార్యములు క్రియలు అనే ఈ శీర్షికను మీ ముందరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం ఈ రోజు నా పరిశుద్ధాత్ముడి యొక్క కార్యము ఏమిటి చదువుకుందాం బైబిల్ గ్రంథం తెరిచిన వారు అపస్తుల కార్యములు ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు ఉపదేశము చేస్తాడు నిన్ను గైడ్ చేస్తాడు నిన్ను కమాండ్ చేస్తాడు ఈ రోజున అపస్తులు ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఇలా ఉంది చదవండి 
అప్పుడు ఆత్మ ఫిలిపుతో నీవు ఆ రథము దగ్గరికి పోయి దానిని కలుసుకోనుమని చెప్పాను ఫిలిపు దగ్గరకు పరిగెత్తుకొని పోయి అతడు ప్రవక్త అయినే ఇష్యాగ్రంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువుతున్నది గ్రహించున్నావా అని అడుగుగా ప్రి దేవుని బిడ్డలారే ఇక్కడ ఆత్మ కనబడుతున్నది బైబిల్ గ్రంథంలో ఎక్కడ ఆత్మ వచ్చినా అది బోల్డ్ లెటర్స్తో కనబడుతుంటుంది మరి ముఖ్యంగా ఆత్మ అనేది పరిశుద్ధాత్ముడు హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ వన్ ఇన్ ద త్రీ ఫామ్ ఇన్ ట్రినిటీ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అనే త్రిత్వంలో ఏకత్వం మనం ప్రార్థన చేసి దానిలో దేవుని ఆత్మ పరిశుద్ధాత్ముడి రూపములో మానవుడికి సహాయపడుతూ ఉన్నది ఇక్కడ కూడా ఫిలిప్కి పరిశుద్ధాత్ముడు ఉపదేశము చేస్తున్నాడు ఏమిటి ఈ లోకంలో అనేక మంది పరలోక రాజ్యము స్త్రీ పురుషులకైనా అంటారు కానీ బైబిల్ గ్రంథం ఈరోజు సెలవిస్తున్నది పరలోక రాజ్యము నపుంసకులకు కూడా పరలోక రాజ్యము వర్తిస్తుంది అదే ఇక్కడ ఈ సన్నివేశంలో చదువుకున్నాం పరిశుద్ధాత్ముడు ఫిలిప్ని ఉపదేశించినప్పుడు అనగా పరిశుద్ధాత్ముడు ఉపదేశము చేస్తున్నాడు చేర్చినప్పుడు ఫిలిప్ దగ్గరికి ఆ ఆత్మ నీవు పరిగెత్తుకొని పోయి ఆ రథము దగ్గరికి వెళ్ళు ఆ రథములో ఒక నపుంసకుడు ఉన్నాడు ఆయనకి ఆయన చదువుతున్న ఏషియా గ్రంథము అర్థం కావడం లేదు అప్పుడు ఆ కింద సన్నివేశం మనందరికి తెలుసు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎప్పుడు అయితే మాట్లాడతాడో అప్పుడు అద్భుత విజయాలు నీవు చూస్తావు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎప్పుడు నీతో మాట్లాడతాడో లేకపోతే మీ దైవజనుని ద్వారా మాట్లాడతాడో లేకపోతే మీ ఇంట్లో నీవు దేవునితో సంబంధము కలిగినప్పుడు నీతో మాట్లాడినప్పుడు నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యములు నీవు చూస్తావు ఇక్కడ అదే సన్నివేశం ఫిలిప్ ఎక్కడో దైవజనుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు నపుంసకుడు ఏదో దారిలో వెళ్తున్నాడు ఆ యొక్క ఐశ్యా గ్రంథము చదువుకుంటూ కానీ నపుంసకుడికి అర్థం కావట్లేదు దాని గురించి వివరించేవారు కావాలి కావున దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడి రూపంలో దిగి వచ్చి ఫిలిప్తో నపుంసకుని యొక్కకు పరిగెత్తుకొని పోమని చెప్పాడు అప్పుడు ఫిలిప్ ఆ ఆత్మ మాట విని పరిగెత్తుకొని పోయాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉపదేశించినప్పుడు నీవు లోపడకపోతే నీ జీవితంలో అనేక అనర్థాలని చవి చూస్తావు ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడి మాటకి లోబడినప్పుడు నీ జీవితంలో అద్భుతాలు నీ జీవితంలో విజయాలు నీ జీవితంలో ఆనందము నీ జీవితంలో సంతోషము నీ జీవితంలో స్వస్థత నీ జీవితంలో ఆదరణ నీ జీవితంలో ఐక్యత ఇవన్నీ పరిశుద్ధాత్ముడి మాటకి లోబడిన వారి జీవితంలో ఎన్ని ఫలములు పొందుకుంటారు కాబట్టి ఈ రోజున ఫిలిప్ పరిశుద్ధాత్ముడి మాట లోబడ్డాడు దేవుని క్రియను చేశాడు నపుంసకుడిని రక్షించాడు అతని ఆత్మని పరలోక రాజ్యాన్ని చేర్చాడు కాబట్టి ప్రియదేవుని బిడ్డ ఈ రోజున ఇంకనూ నీవు పరిశుద్ధాత్ముడి ఉపదేశానికి లోబడపోతే ఈ రోజున ఈ యొక్క ఆరవ అంశము పరిశుద్ధాత్ముడి నీతో ఉపదేశించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడి మాటకు లోబడు పరిశుద్ధాత్ముడు అనగా నీ ఎదురుగా వచ్చి ఒక మనిషి మాట్లాడుతున్నట్టు లేదా నీ కళలో మాట్లాడతాడు లేదా నిన్ను హృదయంలో ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు ఒక పని చేసేటప్పుడు చేయొద్దు అంటాడు చేయమంటాడు అదే పరిశుద్ధాత్ముడి మెల్లని చల్లని స్వరము అది కేవలము యేసుని నమ్మిన వారు మాత్రమే ఆ స్వరాన్ని వినగలుగుతారు లోకములో ఉన్నవారు ఆ స్వరాన్ని వినలేరు కారణము లోకాశలు పరిశుద్ధాత్ముని స్వరాన్ని బలహీనపరుస్తూ ఉంటాయి కావున ఈ రోజున ప్రియదేవుని బిడ్డ నీవు ఈ క్షణమున ఈ టీవీ ముందల స్క్రీన్ ముందల ఉంటే నీ జీవితంలో దేవుని మేలు దేవుని ఆశీర్వాదములు అద్భుతములు నీవు చూడాలనుకుంటే యేసు యొక్కకు రా నీవు యేసుని ఒక్క మారున ఆయనని అడుగు ప్రభువా నా జీవితంలోనికి రా ఆయన కోసం నువ్వు యజ్ఞాలు చేయకర్లా యాగాలు చేయకర్లా నిలువు దోపిడీలు దండాలు ఇవన్నీ పెట్టకర్లా యేసుకి కావలసింది నీ హృదయము నీ హృదయం ఇవ్వ ఆయనకి ఆయన నీ హృదయంలో ప్రవేశిస్తాడు కావున ప్రి దేవుని బిడ్డ ఈ రోజున ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు నీ జీవితాన్ని ఇంత బలముగా ఉపదేశిస్తున్నాడు అపోస్తులు ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ప్రకారం కాబట్టి పరిశుద్ధాత్ముడి ఉపదేశానికి లోబడు నీవు పరిశుద్ధాత్ముడి క్రియలకు లోబడు పరిశుద్ధాత్ముడి కార్యములకు లోబడు ఇఫ్ యూ హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ యూ హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ యూ విల్ సీ గ్రేట్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇట్ విల్ బి ఎ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ ఇట్ విల్ బి ఎ గ్రేట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్స్ యూ ఇట్ విల్ గైడ్స్ యూ ద హోలీ స్పిరిట్ హ్యాస్ దట్ పవర్ టు గైడ్ యూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో పరిశుద్ధాత్ముడు నీ జీవితాన్ని మార్చగలిగే శక్తి ఉన్నది కాబట్టి ప్రిదేవుని విడ నీవు ఈ రోజున పరిశుద్ధాత్ముడి మాటకి లోబడు నీతో ఎప్పుడు మాట్లాడినా దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడి రూపంలో నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆయన ఆత్మస్వరూపి కనుక పరిశుద్ధాత్ముడి రూపంలో నీతో మాట్లాడినప్పుడు నీవు లోబడు లోబడే స్వరము నీకు లోబడే అనుభవం కలిగి ఉండాలి ఈ రోజున క్రైస్తవుడిగా నీవు లోబడట్లేదా లోకంలో ఉన్న వానికి నీకు 
తేడా వ్యత్యాసమేమీ లేదు కావున పరిశుద్ధాత్మని స్వరానికి లోబడు నీ జీవితంలో అనేక మేలులు ఆనందాలు పొందు దేవుడు నిన్ను దీవించిన గాక కళ్ళు మూసుకో టీవీ స్క్రీన్ మీద నీ చేపెట్టు ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మని ఉపదేశం గురించి ఈరోజు మాట్లాడి ఉన్నాం అనేక మంది టీవీ స్క్రీన్ ముందర బాధలతో వ్యాధులతో స్వస్థత కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రభువ మనశ్శాంతి లేక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్న ఓ యవనస్తుడా యేసు నిన్ను పిలుచున్నాడు ఓ సహోదరి నిన్ను యేసు పిలుచుచున్నాడు ఈ రోజున యేసు యొక్క రా నీ జీవితాన్ని ఆయన బాగుపరుస్తాడు నీ జీవితంలో స్వస్థత కలుగు చేస్తాడు నీ జీవితానికి ఆనందం కలుగు చేస్తాడు కాబట్టి ప్రియదేవుని బిడ్డ ఈ రోజున యేసు యొక్క రా ప్రభు ఈ టీవీ స్క్రీన్ మీద చేతులు పెట్టిన ప్రతి బిడ్డని యేసు నామంలో స్వస్థపరచు వీఆర్ రిలీజింగ్ యువర్ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ నీ ఆత్మశక్తి చేత ప్రతి బిడ్డని తాకండి ప్రతి బిడ్డని ఈ క్షణమే స్వస్థపరిచి ఆదరించమని యేసు నామంలో అడిగి ప్రార్థించి వేడుకొని నాము తండ్రి ఆమెన్ మీరు ఇంకనూ అద్భుతమైన మేలులు పొందాలనుకుంటున్నారా గుంటూరు పట్టణంలో మా యొక్క మందిరాలని దర్శించండి ఒకటి శివరామనగర్ చుట్టుకుంట పదవ లైను ఒకటి లక్ష్మీనారాయణపురం మొదటి లైను ఇమానుయల్ ప్రేయర్ టవర్ ఉదయం ఏడు నుంచి తొమ్మిదిన్నర వరకు రెండవది పదిన్నర నుంచి ఒకటిన్నర వరకు మూడవ ఆరాధన సాయంత్రము ఏడు నుంచి తొమ్మిదిన్నర వరకు నల చెరువులో గుంటూరు పట్టణంలో జరుగును నువ్వు ఇంకనూ అద్భుతమైన మేలులు పొందాలనుకుంటే మా అడ్రస్ మా ఫోన్ నెంబర్ నోట్ చేసుకుని మా మినిస్ట్రీని దర్శించండి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అమెన్ మీరు ఆత్మీయంగా ఎదగాలని మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాము ఈ కార్యక్రమము ఎంతో వ్యయ ప్రయాసాలతో కొనసాగుచున్నది మీరు ప్రార్థించండి సహకరించండి దైవాశీర్వాదములు పొందండి మీ ప్రార్థనా అవసరతలు మీ సమస్యలు మాకు రాయండి మా అడ్రస్ రెవరెండ్ ఎన్ పావని జేమ్స్ ఇమానుయల్ ప్రేయర్ టవర్ లక్ష్మీనారాయణపురం మెడికల్ క్లబ్ దగ్గర గుంటూరు ఫోర్ మీరు టీవీ కుటుంబ సభ్యులుగా చేరాలనుకుంటే ఈ క్రింది నంబర్లను సంప్రదించండి మా ఫోన్ నంబర్లు ఏడు మూడు తొమ్మిది ఆరు సున్నా ఐదు సున్నా ఐదు ఎనిమిది ఎనిమిది మరియు సున్నా తొమ్మిది సున్నా మూడు ఐదు రెండు ఏడు ఐదు రెండు ఎనిమిది నాలుగు మరియు తొమ్మిది రెండు తొమ్మిది సున్నా ఆరు సున్నా మూడు 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 రెండు